இந்த சிவலிங்கத்தை சுத்தி உள்ள நாலு தூணில் மூணு தூணு விழுந்துருச்சு இந்த நாலாவது தூணு எப்போ கீழே விழுகுதோ அதோட நம்ம உலகமும் அழிஞ்சிடும் இப்போ நான் சொன்னது சும்மா இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பெரியவர்களுடைய நம்பிக்கை இந்த அஞ்சு அடி நீளம் உள்ள சிவலிங்கம் ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லானது இந்த இடத்துக்கு நீங்க போகணும்னா நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது அடி உயரமான மலைய ட்ரக்கிங் பண்ணி தான் போக முடியும் போற வழியில நிறைய பால்ஸும் அழகான இயற்கை காட்சியும் ரொம்ப பயங்கரமான விஷ பாம்புகளும் நிறைய இருக்கும் உண்மையில குகைதான் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒர்க் இருந்தால் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஹெட்ஃபோன் எடுத்துட்டு என் கூட வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பிரம்மாண்டமான சிவலிங்கத்தை தேடி போக போகிறோம் வாங்க போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதையை சொல்லிக்கிறேன் எனக்கும் எல்லார மாதிரி இயற்கைனா ரொம்ப பிடிக்கும் மழை உச்சியில் கஷ்டப்பட்டு ஏறி போய் நின்று கீழே பார்க்கறதே ஒரு தனி சுகம் தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முக்கால்வாசி மழை உச்சியில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சிவன் இருப்பார் அப்படி இல்லாட்டி வேற ஏதாவது கோவில் இருக்கும் அப்படி தான் எனக்கு முதல் முறையாக பருவத மலை மேலே ஏறி பார்க்கணும்னு ஆசை வந்துச்சு ஆனால் எங்கள் வீட்டில் போக விடலை நீ முதல்ல கீழே உள்ள சாமியை கும்பிடு அப்புறம் மழை உச்சியில் உள்ள சாமியை கும்பிடலான்னு சொல்லி வெற்றிகரமாட்டு <laughs> அப்படி ஆரம்பிச்ச இந்த பயணம் வெற்றிகரமா முடிஞ்சு ஆனா வீட்டுக்கு தெரிஞ்சு சம்ம திட்டுங்க நுனியில எல்லாம் போய் நின்றுகிட்டு இருக்க மலையில கீழே விழுந்தா என்ன ஆகுறது அப்படின்னு ஆனா நல்லா இருந்ததுனால அடுத்தே வந்து கொண்டரங்கி மலை வெள்ளையங்கிரி மலை ரங்க மலை மற்ற தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முக்கியமான மலையெல்லாம் ஏறி முடிச்சாச்சு பிரம்மாண்டமான சிவலிங்க தவசி பாரிய பார்க்கணும்னா நீங்க ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்கணும் அன்னைக்கு ஒரு பயத்தோட தான் சிவனை தேடி தேடி போயிட்டு இருந்தோம் ஆனா இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது தமிழ்நாட்டில் சிவன் இருக்கிற முக்கியமான எல்லா மலைக்கும் போயிட்டோம் இனி அதர் ஸ்டேட்லையும் எதிர்காலத்தில் சிவன் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் தேடி போய் பார்க்கணும்னு ஒரு முடிவோட தான் இருக்கேன் அதோட முதல் படி தான் மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற இந்த சிவனை தேடி போகிறோம் நம்ம இன்னைக்கு சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் போன வீடியோவில் இந்த இடத்துக்கு நம்ம எப்படி வந்தோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்போம் ஸோ பார்த்து ஒன் பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வந்துருங்க அப்போதான் உங்களுக்கு புரியும் இந்த வீடியோ பார்ட் டூ இன்னைக்கு செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறு காலையில் அஞ்சு மணிங்க மகாராஷ்டிராவில் நம்மளுடைய முதல் நாள் பயணம் ஆரம்பிக்கும் போது முதல் நாள் ஒரு பவர்ஃபுல்லான சிவன் கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட்டு அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு நம்ம டிராவலை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை அதனால தான் சிவனை பார்க்க போயிட்டு இருக்கோம் இது எங்கள் ரூம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ அழகான ரூமாக இருந்தாலும் எங்களை மாதிரி பேச்சுலர்ஸ் வந்தாங்கன்னா இப்படி தான் கண்டாவி ஆகிடும் இன்றைக்கி வந்து டே ஒன் ரூமில் வந்து ரெடி ஆகிட்டு சிவனை பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி ஹரிச்சந்தர் ட்ரக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிவன் கோயிலை பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப அபூர்வமான ஒரு கோயிலாம் அந்த கோயிலை பற்றி பல ஹிஸ்ட்ரிஸ் இருக்குது அதெல்லாம் உங்களுக்கு போக போக சொல்கிறேன் கிளம்பலாமா அண்ட் செம்ம அட்வென்ச்சர் காத்திருக்கு இந்த சீரியஸ் ஃபுல்லாமே அதோடைய தொடக்கமாக நீங்கள் வந்து இந்த டெம்பிள் பார்க்க போகிறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கிளம்பிட்டோம் ரூமை பூட்டியாச்சு ஓகே தேங்க்யூ ப்ரோ நான் போயிட்டு வரோம் பாய் ப்ரோ ரெயின் கோட்லாம் எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டோங்க கரெக்டாக அஞ்சரை மணிக்கு நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பியிருக்கோம் அங்கே எத்தனை மணிக்கு போகிறோன்னு தெரில வேன் ரெடியாக இருக்கு இதான் போ போகிற வேனு முன்னாடி உட்காந்துக்கோ நம்ம இந்த வேன் எப்படி பிடிச்சோம் அமௌண்ட் எல்லாம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத மொத்தமாக தனியாக ஒரு வீடியோ போடுவேன் அந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் நாங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் போகிறோமோ அந்த இடத்தோட லொக்கேஷன்லாம் போட்டிருக்கோம் வேணா செக் பண்ணிக்கோங்க வேனில் ஏறும்போது வேன் கார பையா ஹிந்தி பாட்டு போட்டு பயங்கரமாக வைப் பண்ணிட்டு இருந்தாரு நாங்க தங்கியிருந்த இடத்துல இருந்து நம்ம போக போற கோயிலுக்கு ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் வச்சுக்கங்களேன் சீக்கிரமே அந்த இடத்துக்கு போய் ட்ரெக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காண்டி நாங்கள் காலையில அஞ்சு மணிக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் வண்டி கொஞ்சம் இருட்டில் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனா செம்ம லொக்கேஷனான ஏரியா இதெல்லாம் போற வழியெல்லாம் அழக ரசிச்சுட்டே போனோம் ஆனா ஒன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலையில எந்திரிச்ச உடனே ஒரு பாட்டை கேட்டாலே செம்ம வைப் ஆயிரும் இப்ப நான் போட போற பாட்டை கேட்டீங்கன்னா இந்த பாட்டை கேட்டுட்டு எந்த வேலையை ஆரம்பிச்சாலும் எனர்ஜெட்டிக்கா பண்ணுவோம் எனக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகும் உங்களுக்கு எப்படி தெரியல டிரைவர் அண்ணா வேற ஹிந்தி பாட்டை ஜிங்கிஜா ஜிங்கிஜா போட்டு நிமிஷம்
எங்க இருக்குன்னே தெரியல फ्रेंड्स ஆனா பெட்ரோல் போட்டுட்டு இருக்கோம் செம்ம ஆர்வமா இருக்கு இன்னைக்கு முதல் நாள் சிவனை பார்க்க போறோமா அதனால and இந்த வேன்ல தான் நாங்க போயிட்டு இருக்கோம் ஹரிச்சந்தர் ஹரிச்சந்தர் ட்ரக் ஹரிச்சந்தர் காட் தப்பு தப்பா சொல்றேன்னு நினைக்கிற கோயில் பேரை நான் கரெக்ட்டா பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஓவர்ல சொல்லிறேன் and மார்னிங்கே கிளம்பிட்டோம் இப்ப மணி வந்து ஒரு 6 மணி இருக்கும் வெள்ளனமே போயிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு மலை இருக்கா 11 மணிக்கு மேல மலை பேயின் சொல்றாங்க 12 மணிக்கு மேல இடி அடிக்குன்னு சொல்றாங்க சாயங்கால 6 மணி வரைக்கும் மலை பேயின் சொல்றாங்க நான் கொஞ்சம் சேஃபா தான் எக்யூப்மென்ட்ல எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்க நினைஞ்சாலும் பரவாயில்லங்க மாதிரி தான் வந்திருக்கோம் பட் வந்து எக்யூப்மென்ட் எதுவும் நினைஞ்சிர கூடாது அண்ட் ட்ரெக்கிங் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் மீட்டர் அடி உயரம் இருக்கா கூட்டப்பல 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 கிளம்பிரோம் வாங்க फ्रेंड्स போவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடியல் வர பறவைகள்லாம் இறைய தேடி பறந்து போக நாங்களும் சிவனை தேடி விரைந்து போக அங்க தலைவருக்கு குதிரைனா நமக்கு இங்க ஜீப் அவர் போற வழியெல்லாம் பசுமையான இடங்களை ரசிச்சு பாத்துட்டே போயிட்டு இருந்தாரு நாங்களும் அதே மாதிரி பசுமையா ரசிச்சு போட்டோ எடுத்துட்டு பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தோம் சரியான வைபுங்க எல்லாரும் இந்த ஒரு மணி நேரம் ஜீப் டிராவல் ரொம்பவே அற்புதமா இருந்துச்சு காலையில இந்த பாட்டை கேட்டாதான் அந்த நாளைய வந்து எனர்ஜிட்டிக்க ஆரம்பிக்கும் பயங்கரமா இருக்குங்க அந்த பாட்டை கேட்டுட்டு பசுமையான இட பக்கம் டிராவல் பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்குங்க இந்த ரோடு ஃபுல்லாமே அருமையான இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம ஆக்சுவலா நான் விசாரிச்சது என்னன்னா பஸ் இருக்காங்க இந்த ரூட்டுக்கு போற உள்ள பஸ் இருக்கா ஆனா டைமுக்கு தான் இருக்கா அது என்ன டைம்னு அப்புறமாட்டிக்கு இந்த வீடியோ லாஸ்ட்ல நான் விசாரிச்சு சொல்றேன் இப்ப ஒரு பஸ் தான் போகுமா அந்த ஒரு பஸ் திரும்பி வந்துருமா அது மட்டும்தான் வந்து வழி அப்படிமா சொல்றாங்க நாங்க வந்து ஜீப் பிடிச்சிட்டோம் நாங்க வந்து இந்த மாதிரி ஜீப் பிடிச்சி ஜீப்ல போயிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டோல் கேட்டை தாண்டி தான் நம்ம போக முடியும் இதான் அந்த டோல் கேட்டு ஸோ வர்ற வழியில இந்த டோல் கேட்டை தாண்டி தான் நம்ம வந்து இந்த வழியா தான் நம்ம போகணும் நீங்க ஒரு வேலை வேன்ல அந்த மாதிரி தான் வந்தீங்கன்னா இல்ல பைக்ல வந்தீங்கன்னா இந்த டோல் கொண்டு <laughs> 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 ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கும் ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் வந்து சேர்ந்துருக்கோம் நாங்கள் பிளான் பண்ண மாதிரி சூரியன் உதயம் ஆகிறதுக்குள்ளேயே நாங்கள் அங்கே காலை வச்சுட்டோம் எங்கள் லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா சூரியனே சோம்பேறியாக தான் இருக்குது பாருங்கோ எவ்வளோ லேட்டாக வீடியோ வருதுன்னு ஒரு வழியா ட்ரெக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ற இடத்துக்கு வந்துட்டோம் புனேல ஃபீல் பண்ண அதே வைப் எதை பார்த்து ரசிப்பேன்னே தெரியல சுத்தி எல்லாமே அழகா இருக்கு செம்ம அழகா இருக்கு இந்த பிளேஸ் ஃபுல்லா பாருங்களேன் உங்களுக்கு வந்து கோப்ரோல பாக்குறதுனால அப்படி தெரியும் கேமரால எடுத்த சில ஷார்ட்ஸையும் ட்ரோன் ஷார்ட்ஸையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க அங்கேயே ஒரு சின்ன ஹோட்டல் மாதிரி இருந்துச்சு நாங்க ஒண்ணுமே சாப்பிடாம வெள்ளமே கிளம்பி வந்துட்டோம் இல்லையா அதனால மேகி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் வேற நீங்க சாப்பாடு கேட்டாலும் சமைப்பாங்களாம் அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் நாங்க மேகி சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேகி மட்டும் சொன்னோம் மேகி எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு தேவையான ஜாமான் எல்லாம் எடுத்துட்டு கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் சாப்பிடுறதுக்கு <laughs> 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 <laughs>
நம்ம அண்ணனோட தான் நம்ம போக போறோம் ஃபைனலி நம்ம வந்து இப்போ ட்ரக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இங்கே இருந்தால் வந்து ட்ரக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த முன்னாடி மலையெல்லாம் இருக்குல்ல இப்போ காட்டுறேன் பாருங்க அந்த வழியாக தான் போக போகிறோம் அண்ட் செம்மையாக இருக்க போதுங்க இந்த ஜேர்னி மொதல் நாள் மொதல் ஜேர்னி நம்ம வந்து சிவலிங்கத்தை பார்க்க போகிறோம் இதுதான் என்ட்ரன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் பார்ப்பீங்க இல்லை இதை தான் ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டு வச்சுருக்காங்க என்ட்ரன்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எல்லாம் ஹிந்திலே இருக்குங்க கைஸ் எல்லாமே ஹிந்திலே இருக்கு கைஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக இங்கிலீஷ்லேயும் போட்டுருந்துருக்கலாம் இங்கிலீஷில் போட்டால் கொஞ்சம் புரியும் இப்போ இதை உங்களுக்கு திருப்பி காட்டுறேன் அதாவது லைட்டாக இந்த சைடெல்லாம் வரோம் அடிக்கடி கொஞ்சம் நம்ம இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் சுற்றி பார்க்கணும் கொஞ்சமாவது ஹிந்தி நாலேஜ் லைட்டாக இருக்கணும் ஆர்ச்சி வரவேற்கிறது நம்மளை சிவலிங்கத்தை பார்க்கறதுக்கு ஆமாம் நம்மளை அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த இடத்துல இருந்து தான் ட்ரெக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ஆர்ச்சை தாண்டி உள்ள போயிட்டீங்கன்னா அது ஒரு தனி உலகங்க இந்த ஆர்ச்சில இருந்து தான் கரெக்டா ட்ரெக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ஆர்ச்சை தாண்டினதும் கொஞ்ச தூரம் நம்ம சாதாரணமா நடந்து போற மாதிரி இருக்கும் சமதல பரப்பா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் செங்குத்தா ஏறும் இந்த ட்ரெக்கிங் மாடரேட்னு சொல்லலாம் ரொம்ப கஷ்டமும் கிடையாது ரொம்ப ஈஸியும் கிடையாது போக போக நீங்களே பாப்பீங்க பாருங்க இந்த இடத்த சுத்தியே ஏகப்பட்ட ஃபால்ஸ் இருக்கு நீங்க வரும்போது ஃபால்ஸ பாத்துட்டு தான் போவீங்க போற வழியில ஃபால்ஸ் எல்லாம் இருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபால்ஸ் எல்லாம் பாத்துட்டு தான் போவோமா அமைதியா இருக்கு இன்னைக்கு நாலு சூரியன் வந்துருச்சு சூரியன் வந்துருச்சு ஆனா மேக மூட்டங்கள் வந்து சூரியனை வரவிடாம தடுக்குதுங்க கண்ணாடியில தெரியுது கண்ணாடியில போட்டு பாருங்களே சூரியன் வந்து பாப்பா ஏ ஆமாங்க கண்ணாடி போட்டா தெரியுது ரவுண்டா ரவுண்டா தெரியுது கேமரால தெரியுமா தெரியலையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்க பாருங்க ரவுண்டா தெரியுதான் பாருங்க தெரியலையே கேமரால தெரியலையே தெரியல சூரியன் வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு ஆனால் இந்த வெறுங்கல்ல பார்க்கல தெரியல பிளர்ராக தெரியுது ஆனால் கண்ணாடி போட்டு பார்த்தோம்னா சூரியன் ரவுண்டாக தெரியுது ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க பக்கத்தில் இங்கிலீஷில் போட்டிங்கன்னா நாங்களும் படித்து புரிஞ்சு போகல என்ன போட்டிருக்காங்கன்னே புரியல யாராவது ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்கன்னா படிச்சுக்கங்க ஆமாம் இந்த கோயில் தான் போகிறோம் இந்த குளம் இந்த கேவு எல்லாம் அங்கே தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மழை பெஞ்ச சைடு தண்ணி வரும் போல் அது போக பாதையை மறந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காண்டியே இங்கிட்டலாம் வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரிப்பன் மாதிரி கட்டி வச்சுருக்காங்க மழை பெஞ்சா தண்ணி எல்லாம் இங்கே பயங்கரமாக வரும் போல் இங்கிட்ட ஒரே தண்ணியாக வந்துகிட்டு இருக்கும் போல் பாதையை பார்த்தாலே தெரியுது எல்லாம் அரிச்சிட்டு போயிருக்கு இன்னைக்கு மழை பெய்யலை காலையில் மழை பெய்யுமோ நினப்பில் தான் வந்தோம் பட் மழை பெய்யலை செடியெல்லாம் அவ்வளோ க்ரீனாக அழகாக இருக்குங்க செம்ம அழகாக இருக்கு நான் முன்னாடி போயிட்டு இருக்காருல்ல அந்த ஐயா அவருக்கு வந்து தமிழ் தெரியாது இங்கிலீஷும் தெரியாது அவர் தான் நமக்கு இன்னைக்கு வந்து கைடு நம்ம இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் ஓரளவுக்கு தெரியும் தமிழ் தெரியும் ஆனால் ஹிந்தி தெரியாது அவருக்கு ஹிந்தி மட்டும்தான் தெரியும் அவர் பாட்டுக்கு போகிறாரு ஆனால் அவர் இங்கே இருந்து இங்கேயே இருந்ததுனால கொஞ்சம் நல்லா நடந்து பழக்கங்க அவருக்கு அவர் பாட்டு நடந்து போயிட்டு இருக்காரு நாங்கள் கொஞ்சம் தூரத்தில் மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதான் ஸ்டார்டிங்கே வா இந்த கைடுன்னா இங்கே வந்து தான் பிடிச்சோம் அவருக்கு ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஆனால் அவர் கையில் வாங்கினது ஐநூறு தான் வாங்கினாரு இங்கே இன்னொரு விஷயம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மகாராஷ்டிரா ஃபுல்லாக நிறைய கமிஷன் நடக்கும் நீங்கள் அங்கே யார்கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்டாலும் கமிஷன் இருந்தால் தான் வேலை பார்ப்பாங்க இவருக்கு ஃபீஸ் எழுநூத்தம்பதுன்னு சொல்லி நாங்கள் இரநூத்தம்பது ரூபா அவர் கொடுத்துட்டோம் நீங்கள் ஐநூறுவா மட்டும் கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி எங்கள் கண்ணு முன்னாடியே கமிஷன் வாங்கினாங்க எங்கிட்ட அது யார் வாங்கினாங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் புரிஞ்சுக்குங்க ஆனால் இவரை பார்க்கல ரொம்ப பாவமாக இருந்துச்சு நாங்கள் கொஞ்சம் தனியாக அவரை கூப்பிட்டு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் கொடுத்தோம் ஏன்னா எங்களை சேஃபாக பார்த்துக்கிட்டாரு இருக்குமா <laughs> அந்த இருக்கு பாருங்க அந்த தெரியுது பாரு ஃபால்ஸ் அதான் ஃபால்ஸ் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி நம்ம தலைவர் வந்து காமிச்சுட்டாப்ல இல்ல இல்ல நீங்க போயிருக்கீங்க நீங்க போயிருக்கீங்களா ஊப்பர் அப்படிதான் போனோமோ போனதேட்ட <laughs> 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 இதை பழகிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் போல நமக்கு இந்த சீன்லாம் தேவையா கோபி அந்த மாதிரி தான் இருக்கு யாருமே இல்லைங்க நாங்கள் தாங்க போயிட்டு இருக்கோம் தனியா ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து என்ன திங்கக்கிழமையா இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை சாட்டர்டே சண்டே கூட கொஞ்சம் ஆளுங்க வருவாங்கன்னு
நண்பர்களே அந்த உச்சிக்கு போக போறோம் நம்ம இது வழியா போய் செங்குத்தா ஏறி அங்க போக போறோம் எப்படி இருக்கு பாருங்க உங்களுக்கு தெரியுதான் தெரியல அங்க மேகெல்லாம் மறைச்சிருக்கு அந்த மேகத்தை தாண்டி மேல போக போறோம் நம்ம உச்சிக்கு வேற லெவல்ல இருக்க போகுது வாங்க போலாம் வெயில் அடிச்சு வச்சுக்கலாம் எங்களுக்கு வந்து இது ஒரு மாதிரி ஆடுதுங்க வெயில் வெயில் அடிச்சு சின்ன வச்சுக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் லைட்டா வேர்க்க ஆரம்பிக்கும் இங்க வெயில் கூட அடிக்கல நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்கு காத்து கூட அடிக்க மாட்டேங்குது இங்கதான் மழை பெஞ்சா தண்ணி வலியும் போல நம்ம நிறைய ரீல்ஸ் எல்லாம் பாப்போம்ல வலி <laughs> 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 அவங்க எல்லாம் அஞ்சு பேருமே வழிய மாறிட்டாங்களாம் வழி தவறிட்டாங்களாம் கைடு பச்சை கேட்காம அவங்க பாட்டுக்கு ஏதோ ஒரு பக்கம் போய் அந்த அஞ்சு பேரும் வந்து ரெண்டு மூணு நாள் இந்த காட்டுக்குள்ளேயே வந்து வழி தெரியாமல் சுற்றிட்டு இருந்திருக்காங்க அதில் ரொம்ப என்னாச்சுன்னா குளிர் ஜாஸ்தி இங்கே குளிர் தாங்க முடியாமல் மீதி நாலு பேர் எப்படியோ வந்துட்டாங்களாம் ஒருத்தர் ஆளை குளிரே தாங்க முடியாமல் இறந்துட்டாராம் அதை வந்து நாங்கள் இங்கே வந்து இறங்கின பிறகே அவர் சொல்கிறாரு இந்த டிரைவர் அண்ணா சொல்கிறாரு கைடு பேச்சை கேட்டு சேஃபாக போய்ட்டு சேஃபாக வந்துருங்க அப்படின்னு அதை நம்ம டீம்கிட்ட நான் சொல்கிறேன் யோ நம்மளும் அஞ்சு அஞ்சு பேர் தான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பயப்படுறாங்க இங்கே பாருங்களேன் இது ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி கேட்டு மாதிரி போட்டு வச்சுருக்காங்க கீழே விழுந்துடக்கூடாது சொல்லிட்டு ஏன்னா அங்கே கொஞ்சம் ஆழமான இடம் கொஞ்சம் உயரத்தில் வந்துட்டோம் நம்ம ரெண்டு சூப்பராக இருக்கும் எங்கே பாருங்க அட்ரஸ் அக்கா பயங்கரமாக இருக்கு இங்கே பாருங்க அந்த மலையோடைய இடுக்கலில் போக போகிறோம் அந்த இடத்துக்கு போகிறோம் இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம அணு வாய்ப்பழக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஏன்னா அவ்வளோ அழகா இருக்கும் ஒரு பிரம்மாண்ட மழை உச்சியில இருந்து தண்ணி வந்து அருவி மாதிரி அப்படியே விழுந்துட்டு இருக்கும் சின்ன சின்ன டிராப்பா விழுகும் அதை பார்க்கலே செமையா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஃபால்ஸ் மாதிரி தான் ஆனா ஃபால்ஸ் கிடையாது அதெல்லாம் தாண்டி நீங்க போற மாதிரி இருக்கும் இந்த இடம் ரொம்ப அழகா இருந்தனால இங்க இருந்தே நாங்க ட்ரோன் ஏற்றுறோம் அதுதான் நீங்க இப்ப பார்க்க போறீங்க மகாராஷ்டிரா முழுக்க இந்த மாதிரி நிறைய மலைகள்ல கோட்டை கோவில் நிறைய பாப்பீங்க இந்த மாதிரி உயரமான மலையில நம்மளே ஏறி வர்றது கஷ்டப்படுறோம் எப்படி உங்க கோவில் எல்லாம் கட்டுறாங்க கோட்டை எல்லாம் கட்டுறாங்க அப்படின்னு விசாரிச்சா கட்டுறதுக்கு யானை குதிரை அந்த மாதிரி எல்லாம் பயன்படுத்துவாங்கன்னா ஆனா நம்மளே ஏறி போறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் எப்படி இதுங்கெல்லாம் மேல ஏறி வருது அப்படின்னு சொல்லி விசாரிச்சா யானை அசால்ட்டா ஏறிடுமா அதே நேரத்துல யானை குட்டியில இருக்கும் போதே தூக்கிட்டு போயிடுவாங்கன்னா மழை உச்சியில வச்சிருந்து அங்கேயே தங்கி இருந்து கட்டுமானம் பண்ணும் போதே குட்டியை யானை குட்டியை வளர்த்து மழை உச்சியிலே வச்சு அதை பயன்படுத்திதான் பாறை எல்லாம் நகர்த்தி கோவில் எல்லாம் கட்டி அதுபோக இந்த மாதிரி இவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு கட்டுற கோட்டை கோட்டைன்னு இருந்தா பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது பாதுகாப்பா இருக்கணும்னா சமதல பரப்புல பண்றதை விட இந்த மாதிரி மலையில அதை கட்டுறதுதான் ரொம்ப சேஃபானது அப்பதான் எதிர்நாட்டு படையினர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் இந்த மழை உச்சிக்கு தேடி வர்றதுக்குள்ள டயர்ட் ஆயிருவாங்க சோ மழை உச்சியில இருக்கிறவங்க ஈஸியா போட்டு தள்ளிடுவாங்க அது போக இப்பதான் நம்ம நடந்து நடந்து பாதை இருக்கு அப்பெல்லாம் பாதை எல்லாம் இருக்காது இந்த மலையில இப்படி ஒரு கோட்டை இருக்கு அப்படிங்கறது அந்த அரசனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நம்ம இப்ப போற மாதிரி ட்ரெக்கிங் பண்ணி எல்லாம் போயிட்டு இருக்க முடியாது நண்பர்களே எந்த மரத்துல எந்த காவலாளி இருப்பான்னு தெரியாது வில்லு போட்டுவாங்க <laughs> <laughs> ஒரு பெரிய பாறைய குடைஞ்சு செதுக்கி கட்டினமா இருக்கும் நான் கோயில் கிட்ட போக இல்லையா அப்ப இன்னும் டீடைல் உங்களுக்கு एक्सप्लेन பண்றேன் கிட்டத்தட்ட 4670 அடி உயரத்துல இந்த கோவில் இருக்கு மத்திய புராணம் அக்னி புராணம் கந்த புராணம் பல புராண புத்தகங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் இந்த இடத்து குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ஏனா இது அப்பவே சிறப்பான இடமா இருந்திருக்கு அந்த காலத்துல நிறைய முனிவர்கள் எல்லாம் வந்து இங்க தியானம் செஞ்சிட்டு இருப்பாங்கலாம் காலங்காலமா பழங்குடியினர் நிறைய பேர் இந்த கோயிலை பாதுகாத்து வந்திருக்காங்க இப்போ இந்த மலையில பழங்குடியினர் எல்லாம் இல்ல அந்த பழங்குடியினருடைய சின்னமாவும் இந்த கோயில் இன்னைக்கும் இருக்கு இந்த கோயில் சுத்தி நிறைய குகைகள் இருக்கான் இன்னமும் வந்து கணக்கெடுக்கப்படாத கண்டுபிடிக்கப்படாத குகைகள் எல்லாம் நிறைய இருக்குன்னு சொல்றாங்க நான் இப்ப உங்களுக்கு மேலாப்ல தான் இந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் நான் இன்னும் அந்த கோயில் கிட்ட போயிட்டு உங்களுக்கு நிறைய ஹிஸ்டரி சொல்றேன் ஒரே ஐடியா சொன்னா உங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும் இந்த இடம் நார்த் சைடு பயங்கர ஃபேமஸ்ங்க ஆனா நம்ம சைடு உள்ள மக்களுக்கு இதை பத்தி அதிகமா தெரியாது ஆனா நம்ம கண்ணில் பட்டெடுத்து விட்டுருவோமா அதான் கிளம்பி வந்துட்டோம் இதை கட்டின அந்த மன்னரும் மக்களும் இன்னைக்கு கிடையாது ஆனா இப்படி ஒரு அற்புதமான விஷயத்த அவங்க பண்ணி வச்சனாலேயே இன்னைக்கு உங்க பேரை எடுத்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு
வரலாறுல இடம் பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த கஷ்டப்பட்டு போராடி செஞ்சு முடிக்கும் போது அந்த செயல் நாம செஞ்ச அந்த விஷயம் காலம் தாண்டியும் நம்ம இல்லைனாலும் நம்ம பேர சொல்லும் ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆகி இன்னைக்கும் எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த இடம் என்னாச்சுன்னா இப்ப அங்க நின்றுட்டு இருந்தேன் ட்ரோன் எடுத்து கொடுக்கறதுக்காண்டி கீழே இறங்கி வந்தேன் விழுதான் பாருங்க வலிக்கி டமீர்னு இந்த பாருங்க அரைச்சிருச்சு கையில் அதாவது நான் தான் சொன்னேன்ல ஷூ எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நல்ல ரொம்ப வலிக்கி விடுதுங்க இப்படியே போட்டு போட்டு பழகலான் இருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு தடவை விழுதான் இருக்கேன் என்ன ஒன்று உச்சியிலேருந்து கீழே விழுந்துருக்கூடாது ட்ரை பண்ணுவா இதில் இறக்குறதுக்கு வேணா இவன் பிடிச்சி தள்ளி விட்டுருவான் கைடு உட்காந்துட்டார் இந்தத்தையோ பண்ணுங்கடானீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே ஒரு பெரிய மழை இந்த மழை அந்த மழை எல்லாம் தொடர்ச்சியான மலைகள் தான் பார்க்கறது இங்கேருந்து பார்க்கல அது அழகாக இருக்குது அதுக்கு எதுவும் போக முடியுமா தெரியல அங்கே எதுவுமே இல்லை இங்கே பாருங்க நம்ம அந்த வழி தான் வந்தோம் அந்த வழியாக ரோட்டு வழியாக வந்தோம் வந்து அங்கே தான் வந்து மேகிலாம் சாப்பிட்டுட்டு இங்கே வந்திருக்கோம் நம்ம கிட்டத்தட்ட இப்போ வந்து பருவதமலை இருக்கு இல்லையா நம்ம தமிழ்நாட்டில் பருவதமலை இருக்கு இல்லையா அந்த உயரத்துக்கு ஏறிட்டு இருக்கோம் பருவதமலை வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு அடி என்னமோ இது வந்து நாலாயிரத்தி அறநூறு அடி சரியாக சொல்கிறேன் தெரியல நான் பக்கத்தில் போடுறேன் பார்த்துங்க அந்த பருவதமலை ஹைட்டுக்கு நம்ம இப்போ ஏறிட்டு இருக்கோம் ஆனால் பருவதமலையில் சில இடங்களில் செங்குத்தா ஏறுற மாதிரி இருந்துச்சு செங்குத்தா கம்பி பிடிச்சிட்டு ஏற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படி இடம் இங்கே இருக்கான்னு தெரில போக நான் காட்டுறேன் ஆனால் லொக்கேஷன்ஸ் தான் பிரிச்சிருச்சு வேற டெல்மி எத்தனை கிலோமீட்டர் தோ இது அது இல்லை தோ கிலோமீட்டர் இருக்கா தோ கிலோமீட்டர் கம்மா தோ கிலோமீட்டர் இருக்கு அதே தாண்டா ஐயோ அதே தாண்டா சிக்கிக்கிட்டோமா வந்து எத்தனை மலையில இந்த கிலோமீட்டர் கேட்டிருக்கேன் நம்ம தோ கிலோமீட்டர் தோ கிலோமீட்டர் பையா மொத்தம் மூன்றரை கிலோமீட்டர் நம்ம ஒரு கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்துட்டோம் செம்மையா இருக்குங்க இந்த இடம் இங்க பாருங்க சூப்பரா இருக்கு பாருங்க அங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ அங்கே அங்கே சொன்ன பார்த்தீங்க அங்கே பாருங்க தண்ணி எப்படி விழுது இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியுது பாருங்க அதுதான் நம்ம கடந்து வந்தோம் அந்த சாரல தான் வந்தோம் அங்கே பாருங்களேன் எப்படி விழுகுதுன்னு சின்ன சின்ன துளிகளை அப்படியே காற்றுல அப்படியே சாரல் மாதிரி விழுந்துட்டு இருக்குங்க பெரிய ஃபோர்ஸாக கூட விழுது அங்கே போனால் அப்படியே ஏதோ ஷவரில் ஷவரில் கூட கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கட்டி கட்டியாக விழுகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சின்ன துளிகளாக மேலேருந்து ஸ்லோ மோஷனில் வருது அடுத்து இன்னும் ரெண்டு மூணு இடம் அதே மாதிரி வந்துருக்கு இங்கே பாருங்க தண்ணி மேலே இருந்து எப்படி விழுகுதுன்னு இதுதாங்க இதுதாங்க எனக்கு இங்கே மாதிரி இந்த மகாராஷ்டிரா சைடு பிடிச்சதே இதுதான் ஃபால்ஸு ஆபத்தும் இருக்கு இந்த இடம் எனக்கு கீழே பார்க்குறதா இல்லை பேசுறதா இந்த அழகாக ரசிக்கிறதா என்னென்னே தெரில தண்ணி எல்லாம் கீழே போயிட்டு இருக்கு அப்படியே அதுவும் மழை உச்சியிலேருந்து வந்து விழுகிற தண்ணி இங்கே வருது பாருங்க உங்களுக்கு கேட்குதான் தெரில அங்கே நினையா போகிறாங்க நம்ம அங்கே பாருங்கள் நுனியில் போயிட்டு இருக்கு உச்சியில் போயிட்டு இருக்கு இங்கே தண்ணி விழுந்துகிட்டு இருக்கு அந்த உச்சி அந்த இதில் ஏறி போயிட்டு இருக்காங்க ஆஹா இங்கே வலுக்கும் போடுது ஆ ஓகே ஓகே பார்த்து வரேன் பார்த்து வரேன் இங்கே வலிக்கிட்டு அப்படியே போயிடக்கூடாதுங்கிறக்காண்டி இந்த கம்பியை போட்டு வச்சுருக்காங்க பயங்கரமா <laughs> 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 அப்பாடா இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல இந்த இடம் கொஞ்சம் மண்ணு மாதிரி இருக்கு அப்படியே வலிக்கிட்டு ராஜேஷ் நீங்க தானே நெக்ஸ்ட் நீங்க தானே வலிக்கல போறீங்க சொல்லுங்க நான் ரெடி ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் கடலில் தூக்கி போட்டாலும் கட்ட வர வேண்டாம் அழகா இருக்கு பாருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அருமையான ஃபால்ஸ் ஒன்று வந்துச்சு கொஞ்சம் நேரம் அங்கே உட்காந்துட்டு சுற்றி நல்லா வீடியோ எடுத்தோம் ரொம்ப ரொம்ப சுத்தமான தண்ணிங்க இங்க தண்ணிக்கு பஞ்சமே இல்லை ஒரே ஒரு பாட்டில் மட்டும் கொண்டு போயிருந்தோம் போற வழில நாங்கள் அந்த தண்ணியே பிடிச்சி குடிச்சிட்டு போயிட்டு இருந்தோம் பையா கூட்டு போயிட்டே இருக்காரு ரொம்ப தூரம் போற மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலா அந்த ட்ரக்கிங் வந்து ரொம்ப தூரம்லாம் இல்லை ஆனா நாங்கள் என்னமோ தெரியல ரொம்ப தூரம் நடக்கிற ஃபீல் வந்துச்சு கைஸ் ஒன்றும் இல்லை நம்ம நெருங்கிட்டோம் ஒன்றும் இல்லை இந்த மலைக்கு அங்கிட்டு போகணும் இந்த மலைக்கு அங்கிட்டு போனா அங்கிட்டு ஒரு மலை இருக்கும் அதுலையும் ஏறி அப்படி போகணும் சந்திரமுகி ஒண்ணுல தேவையே இல்லாத ஒரு வெட்டி பாம்பு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி நாங்க ஒரு ரெண்டு பாம்பு பாத்துட்டோம் ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் பயந்தோம் ஐயோ பாம்பு கிட்ட மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்னு நாங்க போற வழியில அந்த பாம்பு இருந்துச்சு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அந்த பாம்பு தான் எங்க கிட்ட மாட்டிக்கிச்சுன்னு நம்ம கூட வந்த ரெண்டு லைஃப் ஆஃப் ராம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேரும் கேமரா தூக்கிட்டு கிளம்பிட்டாங்க அந்த பாம்பு நல்லா போஸ் கொடுக்குது ஆக்சுவலா அந்த ரெண்டு பாம்பு ஜோடின்னு நினை
கைஸ் ரெண்டு பேர் லவ்வர்ஸ்னு நினைக்கிறேன் இங்கே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரில பார்த்திங்களா நம்மளை கூட ஜோடி அந்த மலையில் விட மாட்டேங்கிறாங்க இங்கே இதுக்கு ரெண்டு வந்து அதுவும் வந்து சரி நான் சொல்லலை நீங்களுக்கும் <laughs> 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 ஈரோலா ஈரோலா ஈரோலனா பொறுத்து தாங்க கை சாப்பிடுவோம் உனக்கு நான் சொன்னதுக்கு என்ன செருப்பால் நீ லைஃப் அப்புறம் அந்தாண்டா நீ பொழைச்சி போடா போடா பாம்பு சட்டையை இங்கே கழட்டி போட்டு அங்கே போயிடுச்சு புளியல் அடுத்து புளிக்க போயிருச்சு இதுக்கு ரெண்டு சட்டையை கழட்டி போட்டு என்ன சரி இல்லையே பண்ணி சட்டையை கழட்டி போட்டு சரி இல்லையே நாம் படம் பிடிக்கிறோமே நாம் என்ன ரகத்தில் சேருவோம் அதை நம்ம படம் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோமே நடந்து <laughs> 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 ஒரு சமதள பரப்புக்கு வந்துட்டோம் மேலே ஃப்ளைட் போகுதுங்க சத்தம் கேட்குது டாப்பாக இது ஆனால் ஆமாம் வந்துருச்சுங்க டாப்பு கொண்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே ஒரு கடை போடுறதுக்காண்டி மரத்தை வச்சு கட்டியிருக்காங்க இங்கேயே மரம் மரத்தை விட உடச்சி இங்கேயே வச்சு கடை மாதிரி கட்டுவாங்க போல் உச்சிக்கு வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உச்சிக்கு வந்துட்டோம்னா இன்னும் இன்னும் போனோம் பட் இது வந்து கொஞ்சம் உயரமாக தெரியுது இதுக்கு மேலே மரங்கள்லாம் கிடையாது அடர்ந்த மரங்கள்லாம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோயில் கிட்ட வந்துருச்சான் ஸோ டெம்பிளை பார்த்துட்டேன்னு சொல்லி எல்லாரும் கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க கோயிலுடைய அந்த உச்சி தெரியுது வா தூரத்தில் அந்த பக்கத்தில் தெரியுது கோயிலுடைய அந்த உச்சி தெரியுது இங்கேருந்து பார்க்கும்போது தெரியுது செம்மையா இருக்குங்க நான் ஃபோட்டோஸில் கூகுள் மேப்ல தான் பார்த்துருக்கேன் கோயில் கிட்ட வந்துட்டோம் ஃபைனலி கோயில் கிட்ட நெருங்கி வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்க ஷூ எல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு பக்கத்துல கடை இருந்துச்சு காலையில வெறும் நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு வந்தது லிம்பு பனி இருக்கு லிம்பு பனி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நாங்க மோர் நினைச்சு அதை வாங்கிட்டோம் கடைசியில பார்த்தா தான் அது எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் தெரிஞ்சு வாங்கி குடிச்சிட்டு கோயில் நெருங்கி போனோம் கோயில் கிட்ட வரும்போது ஒரு அருமையான மரம் ஒண்ணு இருக்குங்க அது பனிக்கு மரம் ஃபுல்லா பாசி வச்சு பச்சை பசேர்னு அவ்வளவு அழகா இருக்கு அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு சின்ன குளம் இருக்கும் அந்த குளத்து கிட்ட போய் பாத்துட்டு இருந்தோம் இந்த இடம் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த இடம் வந்து இருபத்தஞ்சு அடி ஆழமா இருபத்தஞ்சு அடி ஆழமா இருக்குமா இதெல்லாம் புனித நீர் அங்க வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டாச்சு இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் சிலை இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் வந்து இப்ப ரெண்டு தான் இருக்கு அங்க ரெண்டு தான் இருக்கு இந்த மத்த இடத்துல எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா ரொம்ப அழகா இருக்குங்க அந்த இடத்தை பாக்கும்போது நான் கிட்ட போய் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன் அந்த இடத்த இதுக்குள்ள இறங்க வேணாம் பயமா இருக்கு மீன் இருக்கு பயங்கரமா வருது மீன் இருக்குங்க இந்த குளத்துல வலிக்கிற மட்டும் கூடாது எந்த இவுமே எந்த இவுமே இங்கே பார்த்திங்களா நான் சொன்ன பார்த்திங்களா இங்கே ஒவ்வொரு இடமும் காலியாக இருக்கு இல்லையா இந்த எல்லா இடத்துலையுமே விஷ்ணுவோடைய ஒவ்வொரு அவதாரமும் சிலையாக வருமா சிலையாக வச்சுருப்பாங்களா ஆனால் இங்கே எந்த சிலையும் இல்லை இல்லை நானும் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது எங்கடா இருக்கிற சிலை எதையுமே காணா நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அந்த சிலையெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் அதையும் நான் வீடியோ எடுத்தேன் அப்புறமாட்டி காட்டுறேன் கொஞ்சம் நல்லா பாருங்களேன் இது வந்து சிவன் கோயில் அதாவது பெருமாளுடைய சிலையும் இங்கே இருக்கு இந்த கோயிலில் பெருமாளும் சிவனும் ஒன்னா தான் இருக்காங்க இந்த கோயில் கட்டினது அந்த காலத்தில் தான் கட்டினாங்க ஆனால் அதே காலத்தில் சிவனுக்காகவும் பெருமாளுக்காகவும் அடிச்சுக்கிட்டு நாறிட்டு இருந்திருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு தளத்தை பனிமூட்டம் பயங்கரமா இருக்குங்க சிவனை தேடி மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற சிவனை தேடி வந்துட்டோம் இந்த கோயிலை தேடி தஞ்சாவூர் கல் மாதிரி பாறையவே கொடஞ்சு பண்ணியிருக்காங்க அப்படியே சத்ரபதி சிவாஜி அவருடைய இது போட்டு வச்சிருக்காங்க கொடியை போட்டு இங்கே இருக்கு மிஸ்ட்டு 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 எப்படி வருது பார்த்திங்களா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு தூரம் மறைச்சிருக்குங்க இந்த கோயிலில் எங்கே பாருங்கள் எப்படி வருது மிஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் பின்னாடி பாருங்கள் எப்படி மறையுதுங்க இங்கே பாருங்கள் மறைஞ்சிட்டு பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு தூரம் பனிமூட்டம் வந்து அப்படியே இந்த கோயிலில் மறைச்சிருக்கு அது பாக்கியில பயங்கரமா இருக்குங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்படி ரிலீஃப் ஆகும் ஒரு கோயிலே மறையுது பாருங்க செம்மையா இருக்குங்க 
கிளைமேட் தான் இங்கே பாருங்க இந்த இந்த ஏரியாவில் ஒரு மழை இருந்துச்சு அந்த மழையாகவே காணா வா இப்போ தானே உங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் பாருங்க அதுக்குள்ளே போயிடுச்சு பாருங்க ஏன்னா நம்ம மழை உச்சியில் இருக்கும் அந்த சைடு இருந்து பனிமூட்டங்கள் அப்படியே வருது வரும்போது இப்படி இந்த கோவில மறைச்சிட்டு மறைச்சிட்டு போகுது கிட்டத்தட்ட அபிஷேகம் மாதிரி தான் ஒவ்வொரு தடவையும் அப்படியே பனிமூட்டங்கள் வந்து அப்படியே அபிஷேகம் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் மறைச்சிருது கோயிலில் மறைச்சி அப்படி கொண்டு வருது நல்லா இருக்குது இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு சுற்றி பாருங்கள் எவ்வளோ மழை இருக்குது அங்கே பூ 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 உள்ளே போவோமா இப்போ உள்ளே போய் என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் அடிச்சிருச்சிங்க பழிச்சு நிற்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கோயிலுக்குள்ளே போவோம் இவ்வளோ நேரம் வெளியே இருந்து பார்த்தோம் இப்போ கோயிலுக்குள்ளே போவோம் இங்கே பாருங்கள் லிங்கத்தை லிங்கமே இங்கே வித்தியாசமாக இருக்குங்க இங்கே லிங்க வழிபாடே பாருங்களேன் கீழே வந்து ஒரு மாதிரி வச்சு மேலே ஒரு வந்து ரவுண்டான ஒரு லிங்கம் வச்சுருக்காங்க அங்கே பாருங்களேன் ரவுண்டாக இருக்குது பாருங்கள் அது எடுக்கலாம் போல் ஒவ்வொருத்தர் வந்து சிவனை அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அலங்கரித்து வழிபடுறாங்க இவங்க அதில் ஒரு தனி ரகம் ஆ தடி வலுக்குது 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 ஷூவை கழட்டி டைம் இப்போ வெறுங்காலே பயங்கரமாக வலுக்குது நீங்கள் அந்த வழியாக கோயிலுக்கு கோயிலை பார்க்கணும்னு கீழே இறங்கி வந்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து விநாயகர் தான் பார்ப்பீங்க விநாயகரே தண்ணிக்குள்ளே இருக்கார் அங்கே உள்ளே இருக்கார் தண்ணிக்குள்ளே தண்ணி செம்ம சுத்தமாக இருக்குது விநாயகர் இப்போ நான் கிட்டே போய் காட்டுறேன் அவங்களுக்கு நான் ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் தண்ணி இங்கே ஃபஸ்ட்டான தண்ணி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என் காலை மடிச்சுக்கிறேன் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீன்லாம் நிறையா இருக்குது மீனாக தவக்காலையும் தெரில இறங்குறதுக்கும் பயமாக இருக்குது ஆஹா செம்ம ஜில்லுன்னு இருக்குங்க ஓமாரி விநாயகா குவேக்குள்ளே உட்காந்துருக்காருங்க விநாயகர் இங்கே வலுக்குது பயங்கரமாக வலுக்குது இங்கே ரொம்ப உள்ளே போவேனா எனக்கு வந்து இங்கே இருக்குது இங்கே வலுக்குதுங்க பயங்கரமாக வலுக்குதுங்க செம்மையாக வலுக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடம் இங்கே பாருங்க விநாயகரும் கோயிலுக்குள்ளே இருக்காரு எல்லாரும் அந்த லிங்கர் தான் காப்பாங்க பட் விநாயகர் இந்த கீழே வந்து ஒரு லிங்கர் இருக்கு அப்போ விநாயகர் திருக்கிறாரா ஆனால் தண்ணிக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா விநாயகர் இருக்காரு கீழே வந்து லிங்கம் வச்சுருக்காங்க ஸோ அங்கே இருக்குது லிங்கம் இப்போ தண்ணிக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பட் நான் உள்ளே போக விரும்பலை வேணாம் நம்ம உள்ளே போனால் சாமி கிட்ட போய் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் கிட்ட போய் நிற்கிற மாதிரி லிங்கம் கீழே இருக்குது ஸோ அதனால் எனக்கு ஆனால் மீன்கள் நிறையா இருக்குங்க அழகழகான மீன்கள் நிறையா இருக்குது தண்ணி செம்ம சுத்தமாக இருக்குது சரியான சுத்தமான தண்ணி சரி ஓகே நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு போவோம் அப்படின்னே ஈஸ்வரா வலிக்கு மட்டும் விழுந்துடக்கூடாது நான் ஓகே காய்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த கோயிலுக்கு போக போகிறோம் கோயிலுக்குள்ளே நுழைய போகிறோம் நம்ம வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து ட்ரெக்கிங் பண்ணி வந்தது இந்த கோயிலில் பார்க்குறதுக்கு வந்து தான் ஃபேமிலி பீப்புள் யார் வேணாலும் வரலாம் எல்லாருமே வரலாம் ரொம்ப ரிஸ்கெல்லாம் கிடையாது கோயில் பேர் வந்து ஹரிச்சந்தேஸ்வரர் உள்ளே நுழையும் போதே வந்து ஒரு லிங்கம் இருக்குது சிவலிங்கம் மாதிரி வச்சுருக்காங்க அது போக ஒரு பாம்பு மாதிரி வச்சு சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அந்த அட்மாஸ்பியர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த கோயிலில் கோயிலே வந்து ஒரு பச்சை இலையில் அலங்கரித்த மாதிரி இருக்குங்க இயற்கையாகவே அலங்கரித்த மாதிரி இருக்குது இங்கே பாருங்களேன் பாறை ஃபுல்லாம் வந்து செடிங்கள்லாம் வளர்ந்து இங்கே பாருங்களேன் எனக்கு எனக்கு நேச்சர்னால் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா இங்கே பாருங்களேன் இதெல்லாம் அதுவாக வந்து இந்த பாறைகளை அலங்கரித்து ரொம்ப அழகாக காட்டுது இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இங்கே மட்டும் இல்லை இந்த கோயில் ஃபுல்லாகவே இருக்குது ஃபுல்லாகவே வந்து அதுவாக இயற்கையே வந்து இந்த கோயிலில் அலங்கரித்து எல்லா சீசனும் இப்படி இருக்குமா தெரியாது ஆனால் இந்த மான்சூன் சீசனில் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது நேச்சர் விரும்பிகள்லாம் இந்த கோயிலுக்கு வந்தாங்கன்னா ரசிப்பாங்க நந்தி நந்தி மாதிரி தெரில பட் நந்தி தான் நான் இந்த சைடு ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் நம்ம கைடு எனக்கு வந்து தமிழ் தெரியாது இல்லையா என்கிட்ட பேசவும் தெரியாது அவர் சைகையிலே என்னை கூப்பிட்டு இங்கே வா உனக்கு ஒன்று காட்டுறேன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனார் கூப்பிட்டு போய் ஒரு குகை மாதிரி இருக்குது அதுக்குள்ளே காட்டுறாரு அவ்வளோ செலங்க குகை மாதிரி இருக்குது இவ்வளோ ஸ்டாச்சுவாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே ஒவ்வொரு ச கட்டமாக இருந்துச்சுல எங்களை சிலையை காணாமல் சொன்னேன்ல அது எல்லா சிலையும் இங்கே இருக்குது எடுத்துகிட்டு வந்து உள்ளே வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு செய்ய தெய்வ சிலைகளும் இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க ஆமாம் உள்ளே தான் இருக்குது லைட்டில் உங்களுக்கு தெரியாதுங்க இங்கே ஃபுல்லாகவே சிலை தாங்க நிறைய சிலைகள் இருக்குது நாங்கள் காமிச்சேன் இல்லையா அவங்கள்ட்ட அங்கே ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு ஆர்ச்சிலையும் ஒவ்வொரு சிலை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து அந்த சிலையெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வச்சுட்டாங்க திருவிழா டைம் கொண்டு வந்து வைப்பாங்க நினைக்கிறேன் எதுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சாங்கன்னு தெரியலையே இங்கே இன்னும் ஸ்டாச்சு இல்லை
காவியக்கு ஒரு சில இடம் நேரத்தில் வெறுக்கிற மாதிரியும் பண்ணுறாங்க அதான் கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்குது என்ன இந்த குகை மாதிரி போகுது ஏ ஏதோ குகை மாதிரி போகுது ஏ உண்மையிலே படி மாதிரி போகுது யார் ரொம்ப தூரம் படியாக போகுது குகை தான் உண்மையிலே குகை தான் இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உண்மையிலே குகை ஃபுல்லாக தண்ணி ரொம்பி இருக்குது இங்கே பாருங்கள் படியை உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் உண்மையிலே குகை இங்கே பாருங்கள் வலிக்கு மட்டும் பட் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இந்த கோயில் கண்டிப்பாக நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்க இந்த கோயில் ரொம்ப ரசிப்பீங்க ஆனால் கொஞ்சம் மற்ற டைம் வந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் மான்சன் சீசன் கண்டிப்பாக வாங்க இங்கே பாருங்களேன் இந்த க்ரீனு இங்கே வந்து இந்த கோயிலில் இது சிறப்பே என்னென்னா இந்த பாறைங்களுக்கு மேலே இருக்குது இந்த க்ரீன் தான் இது ஒரு ஸ்டாச்சு சிலை உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல இங்கே பாருங்கள் இந்த பக்கம் பாருங்கள் தெரியுதா ஒரு ஆள் நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டாச்சு இருக்கு பாருங்கள் இதெல்லாம் ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் யானை யானை எப்படி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஒவ்வொன்றும் ரசிக்கலாம் நீங்கள் இதுலேயும் ஒரு படி மாதிரி போகுது உள்ளே போகுது உள்ளே போய் பார்க்கணும் பட்டு உள்ளே போய் பார்ப்போம் வருவோம் வரும் வரும் நம்ம கண்டிப்பாக உள்ளே போகிறோம் பட் இப்போ கிடையாது மற்ற இடத்துல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போவோம் இங்கேயும் பாருங்களேன் தண்ணி மாதிரி போகுது அப்படியே இறங்கி போகுது உள்ளே போய் என்னென்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு இந்த லிங்கத்தை தான் சொன்னேன் வரும்போது நம்ம பாம்பு பார்த்தோம்ல இந்த கோயில் வந்து கலியுகத்துடைய கடைசி நாளை தீர்மானிக்கக்கூடிய கோயிலா பல பேரால் நம்பப்படுது எப்படின்னா இந்த கோயில வந்து ஒரு லிங்கம் இருக்கு அந்த லிங்கம் பக்கத்துல தான் இருக்கு கேவ் இருக்கு அதே நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் அந்த கேவுல மொத்தம் நாலு தூண் நாலு தூண்ல மூணு தூண் ஆல்ரெடி விழுந்துருச்சு ஒரே ஒரு தூண் கலியுகத்துல தான் விழ போதும் அது எப்ப வந்து இந்த நம்ம இப்ப இருக்கிறது கலியுகம் இல்லையா இந்த கலியுகத்துல எப்ப விழ போதோ அது விழுந்த உடனே வந்து உலகமே அழிஞ்சிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி பலரால பேசப்படுது இவரைத்தான் இவர் ஒருத்தரை பார்க்கறதுக்காண்டி தான் தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் தாண்டி காடு மலை எல்லாத்தையும் கடந்து இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இந்த இடம் அவ்வளோ சிறப்பான இடம் நிறைய பேரால் இங்கே வர முடியாதான் இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் அந்த லக்கு கிடைச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அந்த வழியாக வந்தோம் அந்த வழியாக வந்து இந்த கோயிலை ஃபுல்லாக இப்போ சுற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ அந்த கோயில் வழியாக சைடாக இப்படி வந்தோம்னா நம்ம தேடி வந்து அந்த கொகை இங்கே இருக்கு கேவ் இங்கே இருக்கு ரொம்ப பார்த்து போனங்க இந்த இடத்துல டேஞ்சர்லாம் இல்லைங்க பட் வலுக்குதுங்க இங்கே பயங்கரமாக வலுக்குது மழை பெஞ்சு சத சதன் இருக்குது அதை நான் தப்பு சொல்லவே மாட்டேன் செம்ம அழகாக இருக்குது பயங்கர அழகாக இருக்குது பட் ஆனால் கொஞ்சம் வலுக்குது அது ஒன்று தான் நம்ம ஜாக்கரையாக போகணும் இருட்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த இடம் கொஞ்சம் சூரிய ஒளி தான் வந்துச்சுன்னா நல்லா வெளிச்சமாக இருக்கும் பட் இப்போ இருட்டாக இருக்குது நம்ம தேடி வந்த இடத்த வந்து அடைஞ்சிட்டோம் இந்த சிவலிங்கத்தை பாக்கிறதுக்காண்டி தான் இவ்வளவு தூரம் நம்ம டிராவல் பண்ணி வந்திருக்கோம் இந்த லிங்கத்தை சுத்தி மொத்தம் நாலு தூணு அந்த நாலு தூண்ல மூணு தூண் கீழே விழுந்துருச்சு ஒரே ஒரு தூண்ல மட்டும் தான் இப்ப நின்றுட்டு இருக்கு அந்த தூண் என்னைக்கு கீழே விழுகுதோ அன்னைக்கு இந்த உலகமே அழிஞ்சிரும்னு பெரியவங்களுடைய நம்பிக்கை இந்த சிவலிங்கத்தை சுத்தி எனி டைம் தண்ணி இருக்குமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா எங்கிட்ட ஆறு ஓடிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த ஆறு வந்து உள்ள வந்துருதான் ஆனா எப்படி வருதுன்னு தெரியல நான் இங்க போய் பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி ஆறு வர்றதுக்கான எதுவுமே எந்த வழித்தடமும் இல்ல ஆனா சிவன் வந்து ஸ்விம்மிங் பூல்ல இருக்கிற மாதிரி சுத்தி தண்ணி இருந்துட்டே இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நான் அவசர குடுக்க அந்த தண்ணிக்குள்ள இறங்கிட்டேன் பயங்கர ஜில்லுண்டு இருக்குங்க பயங்கரமா குளிர ஆரம்பிச்சிருச்சு அவ்வளவு தண்ணி ஜில்லுண்டு இருக்கு மத்த சீசன்ல வந்தா இவ்வளவு ஜில்லுண்டு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அது போக இந்த இடத்துல ஏதாவது சின்னதா நீங்க ஒரு சவுண்ட் எழுப்பினாலும் சுத்தி வந்து பாரிய குடைஞ்சு இந்த இடத்த கட்டிருக்காங்க இல்லையா வைப்ரேஷன் அதிருது இங்க நின்றுட்டு நீங்க அடிவயர்ல இருந்து ஓம்னு சொன்னாலே சுத்தி அந்த வாய்ஸ் அதிர ஆரம்பிச்சிரும் நான் பேசுறதே எனக்கு திருப்பி திருப்பி கேட்டு ஒரு மாறி வைப் ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல இங்க வர்ற அந்த வைபே பயங்கரமா சிவலிங்கத்தை இவ்வளவு கிட்ட பாக்குறது 
இங்கே ஏறி நிற்கிறது அவ்வளோ வைபே பயங்கரமாக இருக்குங்க இந்த இடம் இன்னமும் தெரில என்னால் சொல்ல தெரில இந்த கேவுக்கு நடுவில் நம்ம இருக்கிறது இந்த லிங்கத்துக்கிட்ட இருக்கிறது இந்த லிங்கத்துக்கிட்ட நம்ம நிற்கிறது அது வைபே தண்ணியாக குட்டி லிங்கம் இருக்கு இங்கே ஒரு குட்டி லிங்கம் இருக்கு அங்கேயே வச்சிருவோம் அங்கேயே வச்சிருவோம் அங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த சைடெலாம் கேவு இருக்குது அந்த சைடு எதுவும் இல்லை இங்கே சிவலிங்கம் தான் இருக்குது இந்த தூண் இல்லைங்க இந்த தூண் மொத்தமாக உடஞ்சிருச்சு இந்த தூண் இல்லை அங்கிட்டு தூணே இல்லை இங்கேயாவது நடுவில் காணா அங்கே இந்த தான் இருக்குது அங்கே தூணே இல்லை சுத்தமாக ஒன்றுமே இல்லை இந்த ஒரு தூணில் தான் நிற்கிது இந்த இடமே இந்த ஒரு தூணில் தான் நிற்கிது பாருங்க கலியுகத்தில் இந்த தூண் விழுதுன்னு சொல்கிறாங்க என்றைக்கும் தெரியாது நிறைய நம்பிக்கைகள் இருக்குது இங்கே பல பேர் நம்பப்படுற விஷயங்கள்ல இதுவும் ஒன்று ஆனால் இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு வைபை ஃபீல் பண்ணுவீங்க நீங்கள் உண்மையிலே ஒரு அற்புதமான வைபை ஃபீல் பண்ணுவீங்க அது போக கீழே இறங்கி போகும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய பயங்க ஏன்னா இந்த தண்ணி கீழே பாம்பு கும்பு எதுவும் இருக்குமோனு நினச்சேன் ஆனால் பாம்பு இல்லை வடக்கன் சிவன் கிட்ட வந்து நீர் ஆடிட்டு விட்டுட்டு போன துணி இருந்துச்சு நம்ம ராமேஸ்வர தீர்த்தக்கரையே தேடி வந்து அசிங்கப்படுத்திட்டு போயிடுறாங்க இது அவங்க ஊர் முத முறையா ஒரு பிரம்மாண்டமான சிவலிங்கம் பக்கத்தில் நிற்கிறாங்க ரொம்பவே அற்புதமாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த தண்ணிக்குள்ளே இறங்கி சிவலிங்கத்துக்கிட்ட போகிறதுக்குள்ளே குளிர் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலி நம்மளும் குளிச்சுட்டு முங்கிடுவோம் சிவன் முன்னாடி ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்குங்க இந்த தண்ணி பயங்கர ஜில்லுன்னு இருக்கு அப்படியே நடுங்காத குறை தான் உன்னை பார்க்குறதுக்காண்டி தான் நாங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கோம் லட்சக்கணக்கான பேர் வந்து உன்னை வந்து இப்போ வீடியோ மூலிமா பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஓகே பயங்கர ஜில்லுன்னு இருக்குங்க முடியல என்னால் அவ்வளோ ஜில்லுன்னு இருக்குது சரியான ஜில்லுன்னு தண்ணியில் அப்பா சம வாங்க நம்ம இந்த ஒரு ஒரு ரவுண்டு சுற்றுவோம் லிங்கத்தை ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுறேன் உளருது வாயெல்லாம் உளருது எனக்கு இங்கே பாருங்க லிங்கத்தில் ஒரு ரவுண்டு சுற்றுறோம் நம்ம இரிட்டாக இருக்குது இந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது ரொம்ப இரிட்டாக இருக்குது லிங்கத்துக்கு பின்னாடி வந்து இருக்கணும் இந்த சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இதுதான் அந்த அது முதல் துணி ரெண்டாவது துணி கிடையாது பாதியில் உடஞ்சிருக்கும் இது வந்து கால்வாசி உடஞ்சிருக்கு இன்னும் ஆழமாக போகுது இந்த இடம் இரிட்டாக இருக்குங்க இந்த இடம் லிங்கத்துக்கு பின்னாடி இருக்கும் இதுக்கு பின்னாடி வந்து இது தான் ரொம்ப சத்தம் போடவும் பயமாக இருக்குது எனக்கு பழைய பில்டிங் இல்லையா பழைய பில்டிங்கில் பாரியாகவே குறைஞ்சி தான் இந்த கேவை கட்டியிருக்காங்க எனக்கு கீழே என்ன இருக்குன்னு தெரில அது வேறு பயமாக இருக்குது எனக்கு ஈசன் கிட்ட போகும்போது இது வரைக்கும் நிறைய தடவை நான் பயந்து பயந்து போயிருக்கேன் கொஞ்சம் நாள் அந்த பயமே எனக்கு போயிடுச்சு நம்ம அவரை நம்பி போகிறோம் எதுவும் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாலும் என்னமோ துணிங்க இவங்க பண்ணுற வேலையை பார்த்தீங்களா இங்கே வந்துட்டு வந்துட்டு துணியெல்லாம் போட்டு வச்சுட்டு போகிறாங்க பட் வந்து மற்றவங்களும் அந்த கோயிலுக்கு வரணும் அவங்களும் சாமி கும்பிடணும் நான் யா யாரையும் தப்பு சொல்லலை ஆனால் புரிஞ்சுக்கணும் கீழே துணியாக இருக்குது கொஞ்சம் ஒரு சில இடங்கள்லாம் நம்ம ஈசனை சுத்தமாக பார்த்துக்கிட்டா தானே அவர் நம்மளை நல்லா பார்த்துப்பார் இன்னொரு முங்கு முங்கிடுவோம் இன்னொரு முங்கு முங்கிடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் இந்த நாலு தூணு இருக்கு இல்லையா அந்த நாலு தூணும் ஒவ்வொரு யுகத்தை குறிக்கும் சத்திய யுகம் திரேத யுகம் துவாபர யுகம் கடைசியா கலியுகம் நம்ம இப்ப இருக்கிறது கலியுகம் இந்த கலியுகம் மட்டும்தான் இன்னும் விழுகாம இருக்கு மத்த யுகங்கள்லாம் எப்பவும் விழுந்துருச்சு இந்த கலியுகம் என்னைக்கு கீழே விழுகுதோ அதாவது இந்த தூண் என்னைக்கு கீழே விழுகுதோ அன்னைக்கு இந்த இடமும் அழிஞ்சிரும் இந்த உலகமும் அழிஞ்சிரும் ஆனா இங்க வந்து பார்த்த பிறகு என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த நாலாவது தூண் கீழே விழுந்தா இந்த இடம் அழியாது ஏன்னா நல்லா பார்த்தாலே தெரியுது இந்த இடம் பாறையில செதுக்கியிருக்காங்க அவ்வளோ அருமையா தத்ரூபமான கட்டமைப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தூண் விழுந்தா உலகம் அழியுமா அழியாதாங்கிறதா என்னால் உறுதியா சொல்ல முடியாது ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு 
வித்தியாசமான வைப் இருக்கு அது நீங்க கண்டிப்பா இங்க வந்தீங்கன்னா ஃபீல் பண்ணுவீங்க ரொம்பவே அருமையான ஒரு போகுது வரும்போது சரியான மலங்க அடிச்சு ஊத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த மலையெல்லாம் தாண்டி பைனலா வந்து வேன்ல ஏறிட்டோம் பயங்கரமான டயர்டா இருக்கு இப்ப ரூமுக்கு போய் செம்மையா ரெஸ்ட் எடுக்க போறோம் அண்ட் நாளைக்கு வேற ஒரு இடத்துக்கு போக போறோம் அண்ட் இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சு இனிமே தான் ரியல் அட்வென்ச்சரே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது நாளைக்கு அதாவது அடுத்த வீடியோல நம்ம ஜிப்தான் போர்ட்டுக்கு போக போறோம் ஒரு ராட்சச மலைய ரெண்டுல ஒண்ணு பாத்துட்டு வர போறோம் மகாராஷ்டிரால ரொம்ப கஷ்டமான ட்ரெக்கிங் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் எனக்கு இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க பாப்போம் எப்படி இருக்குன்னு ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் குறி இங்கதான் வச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் டே இந்த இடத்துக்கு தான் வரதா இருந்தோம் ஆனா போறது தான் போறோம் சிவன் கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கறதுக்காண்டி தான் இந்த சிவன் கோயிலுக்கு வந்துட்டு இப்ப ரெண்டாவது நாளா இந்த இடத்துக்கு போக போறோம் அடுத்த வீடியோல நீங்க ஜீவிதம் போட்டோடைய அட்வென்ச்சரான ட்ரக்கிங்க பாக்க போறீங்க சோ பார்ட் த்ரீ பயங்கரமா இருக்க போது அந்த வீடியோவை உங்களுக்கு சீக்கிரமே நான் எடுத்துட்டு வரேன் அதை பார்க்க நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ந